Takže dobrý den i jménem Febiofestu. Předposlední tisková konference letošního 17. ročníku a obě dvě, které nám zbývají, jsou s budoucími držiteli Kristiána za přínos světové kinematografii. Dneska Hugh Hudson, vystavený vašim otázkám. Tiskovou konferenci povedeme společně s programovým ředitelem Štefanem Uhlíkem. Takže pojďme rovnou na vaše otázky asi. Tamhle máme první. Prosím zase o briskní podávání mikrofonu. Děkuji, Spáčelová, dnes dobrý den. Jsem velice ráda, že mohu pana Rysera také takhle poznat zblízka. Měla bych dvě otázky. Za prvé, proč vlastně byla tak velká prodleva mezi jeho krátkometrážním debitem a jeho celovečerní prvotinou, úspěšnou. Jestli to byla jenom otázka tehdejší finanční situace v britském filmu, nebo jestli tak dlouho hledal tu pravou látku, která by opravdu zazvonila. A druhá otázka se týká toho už po Oscarového období z pravidla tvůrci, kteří mají hned tak úspěšnou prvotinu, jako on, jsou zavaleni nabídkami a někdy berou bez rozmyslu, každou točí ročně jeden film, známe lidi, co točí dva filmy ročně. Jak to dělal on, že se zachoval rozvahu a neskočil po těch lákavých, po tom lákavém pozlátku, točit teď a za každou cenu cokoliv. Děkuji. I'm very happy to meet you and I have two questions. Uh, uh, this is a daily newspaper, Mladá fronta, daily newspaper. It's a, it's a daily newspaper, it's like one of the, yeah, one of the major newspapers. And so I would like to know, there, there is a quite a large break, long break between your short film and your first feature. Why was that? Was that a matter of production or was it simply that you were, you took a long time looking for a theme that would be resonant with you? That's the first question. And the second question. Který krátkometrážní film máte na mysli? Your early films in the 1960s. No, I made a film in 1975, uh, a long documentary, feature-length documentary, for uh, based on the life of a, a racing driver called Juan Manuel Fangio, who's very well known in the world at the time, probably the greatest driver the world has known uh, in relative terms, you know, relative to the age of the, that car. That, um, that age of, of driving of, and automobiles. Já jsem ještě v roce 1975 natočil celovečerní dokument o jednom z největších automobilových závodníků historie, jmenuje se Juan Manuel Fangio. So I was building from very short films, 10 minutes, one reelers, as they say, to uh, longer and longer um, documents, always documentary of some kind. This was a biography, in fact. Um, and to my first feature film in 1980, I began in 79. Um, so, I don't know, you know, how, principally I take a long time to make films. I take, I consider very carefully what I want to do. Some people make one film a year, fine, that's their way, but I take much longer. Takže já jsem vlastně postupně přecházel od krátkometrážních snímků. Ty moje první filmy byly třeba desetiminutové, to byl jeden kotouč a byly většinou dokumentární. A vlastně takhle postupně jsem přecházel až k tomu prvnímu hranému filmu, který jsem natočil v roce 1980, ale já obecně e, pracuji na filmu velmi dlouho a velmi opatrně si rozmýšlím, o čem chci točit. Někdo točí jeden film ročně, ale já ne, tohle není můj způsob. The issue is um, the problem of that, of course, people who make a film a year or a film every two years, they can uh, ride the bad and the good, you know, or the, the film that is not well received and the film is well received, because not everything in life is well received. You can't succeed in everything. The trouble with, with the way I do it, when I make a film every three or four years, and now I haven't made a film now for eight years, is that it's more painful <laughs> and more difficult. 
Samozřejmě, když točíte jeden film ročně nebo film za dva roky, tak je mnohem těžší se vyrovnat s úspěchem i s neúspěchem, protože samozřejmě ne každý váš film bude příznivě přijat. Když to já, když točím film jednou za tři, za čtyři roky a teď už jsem natočil film osm let, tak je to pro mě mnohem těžší a i mnohem pracnější. But that's the risk I take. Ale to je už zkrátka riziko mého přístupu. So that's the first question. Does that answer you okay? Doufám, že jsem odpověděl no, na vaše otázku. No, the And the second question was, uh, after you, you made a film that won an Oscar, after an Oscar, usually you're, you're swamped with all these offers, and it's very hard to uh, not jump at everything, not make every f uh, a film a year, so how do you manage to somehow keep your cool about it and to actually carefully consider what you want to make? Well, my cool, because I was, uh, I was a certain, I was 42 when I made the first film, Chariots of Fire, which won the Oscar, four Oscars, and Best Picture. So I wasn't a young person, you know, I was middle-aged. So I, maybe I was more, uh, I, took, I, I was able to measure things better. However, nevertheless, I did go on to a film quite quickly. And the second film I'm showing here, uh, this festival, Greystoke, was made for quite, quite soon after, 1974, and then I made a film in 19, excuse me, in 1984, and then I made another film in 1987, quite quickly, one after the other. But they were very big productions. No já jsem v době, kdy jsem vyhrál ty Oscary za ohnivé vozy, tak to už mi bylo 42 let, takže jsem nebyl žádný mladík a možná proto jsem si dokázal udržet tu rozvahu, o které mluvíte. Byl jsem tehdy vlastně už ve středním věku. Ovšem já jsem potom natočil vlastně v dosti rychlém sledu své dva další filmy, protože jsem je natočil v roce 84 a 87 a byly to velké produkce. But in many ways I didn't keep my cool. I made a film called Revolution, which was a disaster. Uh, on, in the market. It was pushed out too early by the distributors, tra uh, tragically, and I've only just finished the film 30 years later, 25 years later. I just finished the film as we wanted to make it 25 years ago. It's called Revolution Revisited. It's being shown here tonight, um, and it's uh, uh, the film as we conceived it, but it was not released like that 25 years ago. And uh, it was released unfinished, and therefore uh, the, co the public didn't really understand the film. Now it's more understandable. And also it's 25 years later. It's maybe easier to understand because of the nature of the way I made the film. But um, it is difficult. Uh, after you uh, had, such a, had such a success, critically, financially, after my first film, first full-length film, um, I'd had success in documentaries and advertising films, great success before that, but big success in the Oscars. Um, it is very difficult, as we see very often. People have disasters, and then, and then after winning an Oscar, they don't succeed. They usually often lose their husbands and their wives. You know, things go wrong after Oscar. It 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 dis de dis de equilibrates people. They become unstable in a funny way. Ale v jistém smyslu jsem si tu rozvahu nezachoval, protože já jsem hned potom natočil film, který se jmenuje Revoluce a který byl vlastně strašný propadák komerčně. A je to proto, že producenti tehdy ten film vlastně pustili do kin ještě nedokončený. Já ten film dokončil teprve po 30 nebo 25 letech a vy můžete vidět vlastně finální verzi toho filmu, jak, by mě, jak měl už tehdy vypadat na Febiofestu. A diváci tehdy ten film vůbec nepochopili, možná proto, že právě nebyl dokončený a teprve nyní se mu dostává určitého kritického ohlasu. A máte pravdu v tom, že po těch Oscarech je to strašně těžké, protože přestože byl to vlastně můj první velký úspěch v hraném filmu a to úspěch kritický i komerční. Já jsem předtím už byl velmi úspěšný jako dokumentarista i jako autor reklam, ale tohle byl vlastně první úspěch v hraném filmu a máte pravdu, že člověka to jak si vyvede z rovnováhy, rozhodí ho to a často vidíme, že člověk, který získá Oscara, tak, tak hned o tom třeba přijde o manželku, o manžela a je velice těžké si zachovat hlavu. Is okay? Any, anything else you want to, you want to know? No. Chcete vědět ještě něco? I would like to ask you on behalf of the Spanish news agency. Hello. What are your projects for the future? Can you elaborate a bit on that? What, what theme would appeal you at this time? Or what are you working on currently? Na čem pracujete v současné době a čemu se chcete věnovat v budoucnu? 
People always ask that question. I know, but I never answer it. Ptají se mě na to po každé, ale já nikdy neodpovídám. It's, 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 I don't like answering that question because I have many projects uh, and um, it's, uh, I find it um, impossible to answer a question what you're doing while you're in the middle of doing it. When I finish the film, I'll answer questions. But it's very, it's very, um, I think it, just, it, it can destroy the uh, energy and the, um, the purity if even the, of, of what you're trying to do if you talk about it too much. That's all. Would I'm you? sorry to answer your question in a negative manner, but there you are. I mean, Toto je otázka, na kterou já odpovídám velmi nerad a neodpovídám na ní nikdy, protože když jste uprostřed práce na nějakém projektu a já jich mám vždycky více, tak si myslím, že to může zničit jak si tu energii i tu ryzost toho, té věci, na které děláte. But the themes will be the same of, of my, of my, a lot of my films. It's a, it, it, in fact, it, 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 I'm not going to say what it is, but the theme, the thematic, the central characters are people, is a man, uh, a real story of a man who fights Uh, authority, if you like, and fights against um, compromise and, um, and expediency. Ale já mám vlastně vždycky ta témata mých filmů se neustále opakují, nebo to téma ústřední zůstává stejné, takže je to opět oboji hrdiny proti autoritám, proti kompromisům. Much, much as Chariots of Fire is about that, about people stand, uh, fighting against, for instance, anti-Semitism, fighting against uh, people who try to uh, veer you away from your, your natural cause, then your natural path. Uh, Greystoke, the second film, was about that. They tried to make the man, uh, the central character, when he comes back to civilization, m they make him do what other people want to do, and he doesn't. It's, it's really, that is one of the central themes, I suppose, of the work. Ty moje filmy třeba už ohnivé vozy taky se věnovaly boji, boji člověka proti třeba antisemitismu nebo proti tomu, když se vás snaží společnost vykolejit z vaší přirozené cesty životem. O tomhle byl vlastně i můj druhý film Tarzan, kdy vlastně on se vrací do civilizace, která se ho snaží směrovat nějakým způsobem, který jde proti jeho přirozenosti. Takže to ústřední téma zůstává stejné. Would you dare to, to, to try a, a film like Chariots of Fire nowadays? Because it's a very interesting from the point of view of that not, not a single character in that film is evil, is a bad guy, or are good. It's a kind of a fairy tale. <laughs> well, they're fighting bad guys. They're fighting bad people, in a way. Um, I don't know really, but today Chariots of Fire is a film will, would never get made. I don't believe it'll get made today. Very d the cinema has changed so much, that kind of story. With it costing in today's money, it costs six million dollars in today's money. That's what to eighteen million dollars, maybe more. It would not be made without major, major movie stars or major actors that the 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 banks think are, are an assurance for them. So the film would have le have less power. The reason I think why it was powerful and works is because you you don't know the characters until you meet them in the screen. If they'd been cast with well-known actors, it would be infinitely less, less um, powerful and less effective. Otázka zněla, zda by tvůrce mohl natočit ohnivé vozy dnes, když tam také nejsou úplně jasně definované postavy, kdo je dobrý, kdo je zlý. Odpověď zní, ano, ale ty postavy zároveň bojují proti zlu. Ovšem asi těžko bych to natočil dnes vlastně z produkčních důvodů, protože ten film by byl na dnešní peníze mnohem dražší a investoři by rozhodně chtěli, abych obsadil do hlavních rolí nějaké známé herce nebo hvězdy, které banky považují za zaručený kasovní úspěch, když to podle mého názoru ten film měl právě takovou působivost díky tomu, že my vlastně ty postavy neznáme, neznáme ty herce, dokud se s postavami nesetkáme na plátně. Proto to bylo tak působivé. It's a strange paradox, in fact, because um, a film like The Hurt Locker, an American film, and I don't really want to talk necessarily about American films, but say a Hurt Locker, which won Oscars this year, most of the Oscars, a very powerful film, Uh, indeed, not a single a actor of well-known in, in it. Um, it wins the awards, but nobody went to see the film. It came out last uh, May or June. It wasn't a very successful film financially because the audiences, I don't know, audiences want to, they seem to want to see. So the cinema is want to see people, uh, the, they want to see movie stars. 
I'm afraid, in certainly in the, um, ang in the American uh, English-speaking cinema, tragically, when you're making films without that kind of cost. So, you know, um, I think it's, uh, it's, ch it's changed radically what's going on in the cinema. In every sense, in technically the way you project films, the way you exhibit films, and the way films are, pu are basically put together, the kind of stories that are made. Yeah, now, of course, it's a young man's um, industry in the sense it's um, the, where the money is, is with, with, um, with the young audiences. Certainly in, um, maybe not here in Czechoslovakia or other European countries, there is obviously European um, independent cinema very strong, but not spending that kind of money, I have to say. And um, it's, very, uh, it's a very hard thing putting together a film uh, independently now. There's no st in England, there's no state aid to begin with. There's tax rebate, but no state um, subsidy in, of any kind. In other countries, there is. In France, there is. I don't know about this country. V so, so. Anyhow, you better translate that. Je to takový paradox, že vlastně i v, ten, v tom filmu, který letos vyhrál Oscary, Smrt číhá všude, tak ani tam nenajdete žádnou hvězdu. Tam nejsou žádné hvězdy v tom filmu, ale díky tomu také ten film, přestože vyhrál Oscary, nebyl úspěšný u publika. Přestože byl uveden do distribuce již někdy v květnu, tak na to lidi vůbec nechodili. A problém je, že alespoň americké publikum nebo vlastně v anglojazyčném světě publikum chodí na hvězdy. To je smutná realita. A proto je velice těžké financovat film, kde hvězdy nejsou. Možná, že vlastně proto je dnes velice těžké dát vlastně produkčně, dát dohromady nezávislou produkci. Možná, že to je lehčí u vás v Evropě, v Československu nebo v jiných zemích, kde máte jakousi tradici autorského uměleckého filmu, ale rozhodně třeba v Británii to je velice těžké, protože my nemáme žádná, žádné, žádnou státní podporu filmu, kromě daňových úlev. Podporu filmů státní mají ve Francii, jak je tomu u vás, to nevím. You know, a, 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 a director like Miloš Forman would never make the films he's made uh, now. I don't believe it. I don't believe, um, um, you know, Amadeus would get made. Very difficult to get made with that kind of budget. Uh, you know, I don't know what Miloš is doing these days, but he made a film in uh, Goya, about Goya. It didn't, see, it didn't work in the market. In, in people didn't go and see it. It wasn't as good a film as these other films. But... If he wants to make cinema, and I, I would say the same, you have to, he'd have to come back here and make films like he did at the beginning of his career. And maybe he can't, and it's very difficult when you reach that kind of uh, position and age to, um, to do that. So, I don't know what I'm saying really, but I'm trying to answer your question a roundabout way. Například Miloš Forman, myslím si, že by dnes nenatočil ty filmy, který, které natočil na začátku a vlastně na vrcholu své kariéry. Myslím si, že třeba dnes by rozhodně nemohl natočit Amadea, protože s tím rozpočtem, který Amadeus vyžaduje, to by dnes nesehnal. On třeba natočil nedávno Goju, ale to byl film, který, na který lidi prostě nechodili a taky to nebyl tak dobrý film, jako jeho filmy předchozí. Možná, že je velice těžké pro filmaře v mém věku nebo v jeho věku se vrátit na začátek kariéry a začít natáčet jako dřív. A nevím, jestli tím odpovídám vlastně oklikou na vaši otázku. So to answer your question really, what am I doing next? Uh, <laughs> it's very difficult because I, I've got certain um, desires to make films and I'm forced to put actors in that I'm not... It's okay to put movies, big actors in, big well-known actors, if they're perfectly adapted right for that role. But often, so often, you go to films and you don't, one doesn't like them because you see a character you know very well playing the role he's not right for. It happens all the time. And I think it's a terrible thing. It's a very, very um, disturbing thing and makes bad cinema. It makes a different kind of film. You know, it's, a, it's a cinema of Hollywood, I suppose. Um, or may, maybe all countries um, uh, of a certain kind, which I think is... Uh, Well, I don't know if to say it's going away, but um, it's quite rare that a film of, with a strong uh, dramatic storyline, a drama, um, is successful. So you can see what, what, success, you know, what people go and see today. You can see it. Suddenly there's a dearth, there's a dearth of three-dimensional films suddenly now. What's going to be very interesting when three or four three-dimensional films go up against each other in the market, which is about to happen. 
Um, and I think it's a very interesting to have three-dimensional dimensional films. I think it's a good uh, development for the right subject. It is staggering that something like Avatar made so much money, 2.6 or 2.7 billion dollars around the world. I mean, it's, it makes you, I don't know what it does to cinema, actually. I'm not sure if it's very good for, for using film to tell human emotional stories because there's nothing really human or emotional about Avatar at all. Not in my terms, anyhow. Or to the young audience, there is, yeah. Apparently, people used to go back to see Avatar two or three times because they got depressed about being in the world as it is today, and they felt more um, uh, relieved by being in the cinema, in the world of Avatar. It's a very strange phenomenon. Takže já teď, když se mě ptáte zpátky k vaší otázce na to, co chci točit, co budu dělat teď, tak pro mě je velice těžké to, že musím vlastně do svých, já, já mám velkou touhu točit filmy, ale já do nich musím obsaho, obsazovat slavné herce, což může fungovat, pokud ten, to slavné jméno, ten slavný herec je perfektně stvořený pro tu roli, jenomže mnohem častěji vidíme v dnešním filmu, že vlastně slavní herci hrají roli, na které se vůbec nehodí a potom příběh ztrácí na působivosti. Dnes je vůbec velice těžké prosadit, prosadit v produkčně sil, nějaké silné drama. Dneska třeba vidíme velmi zajímavý vývoj, kdy zatím je ještě velmi málo 3D filmů, ale já si myslím, že to, není, že to není nic špatného a těším se na to, bude velmi zajímavé pozorovat, až si budou ty filmy konkurovat a jak, jakým námětům se budou věnovat. Ovšem filmy jako třeba Avatar, mně připadá neskutečné, že ten Avatar vydělal celosvětově asi 2,7 miliardy dolarů. A Myslím si, že v Avatarovi přitom není nic lidského, tam není žádný lidský příběh, ale přitom na to mladí lidé chodili dvakrát, třikrát i čtyřikrát, protože je najednou reálný svět deprimoval. Oni se cítili vlastně v tom světě Avatara mnohem příjemněji a uvolněněji. Okay. Dobrý den, Bajnauer, Český rozhlas Brno. Pane režisére, vy krásně vykládáte o filmech jiných režisérů. Je poznat, že jste laureát Oscara a člen Americké filmové akademie. Tak se chci zeptat, pokud hlasujete o neanglicky mluvených filmech a koukáte na ně, jestli letos byl váš favorit argentinský film Světlo jejich očí a pokud ne, co podle vás bylo to nejlepší. Děkuji. You have a, he's from the Czech Radio, Brno. Uh, you have a wonderful way of speaking about others' films, and you are a member of the Academy, and as such, you also vote. And uh, did you see all the, all the non-English language films this year? And if you saw them, which one was your favorite? Was it the Argentinian film, The Light of Her Eyes? I, I did see um, all of them, because I vote, and you have to, in order to vote in foreign language films, you have to see all that selected, the last five. I wasn't part of the committee, because the committee sits in Los Angeles, and, um, and has to see 20 films, and then they select five. And then the five are put out to the, to the Academy membership. And in England, where there is a, a small committee, I mean, there's, a, there's actually 400 members in, in, in London, which is quite a lot. It's, a, it's significant. Um, it can have a significant effect on foreign language films and documentaries if enough people go. But they have to see all five films and sign that they've seen them. I did see them. Um, I'll answer the question in a minute, what I voted for. But why is, it, why you, why is everybody so interested only in Oscar things? That's what I asked, your question. It seemed to be you're all obsessed. Everybody is obsessed by the Oscars. I mean, I'm, uh, to answer him, this gentleman's question, I'm, you know, I'm an English filmmaker. Most of my films, except one, are all about British subjects, which is one of my problems when trying to get finance for, um, for the films I make, because I my films seem to be quite expensive. Unfortunately, I've got to learn in my age now to make s films of a lower budget and smaller, smaller subjects. But to go back to your question about the five films. No, no, she's very good. She could wait five, no, ten minutes. She'll know everything. Can 
Takže já jsem viděl těch pět filmů, které se dostaly do nejužšího výběru, protože jinak ten výbor, na který, oceň, který hodnotí cizojazyčné filmy, tak ten má ten vidí vlastně ten výběr z těch 20 a ty jsou v Los Angeles. Já jsem, u nás v Británii máme vlastně asi 400 členů akademie, takže to je vlastně docela velké číslo a já jsem viděl těch pět, které se dostaly do nejužšího výběru. Vy pak je vidíte a musíte podepsat, zda jste je viděl nebo ne. Ale já mám problém s tím, že vlastně já jsem britský filmař a po celý život jsem se věnoval britským tématům s výjimkou jediného filmu. A i to je vlastně překážkou, když hledám finance pro své filmy. Já se teď na stará kolena musím vlastně učit pracovat s co nejmenšími rozpočty. Uh, there were five films. Uh, there was a German film, there was an Italian film, The um, Prophet. German film was um, Heineken's film, excellent, wonderful film. Um, and there was the Argentinian film, and then there was a uh, Peruvian film, which I actually liked very much, and one other film. What was the fi fifth? You, can you remember them? No, no, Heineken, I said Heineken. Heineken, uh, for that type of very extraordinary film. Profit, I said that, the Italian film. Then there was, um, huh? sorry, Profit was the French, beg your pardon. Um, Peruvian film, uh, and then what? Argentinian, what's the fifth? Who? Tonatore, okay, yeah, okay. Well, I, I, I didn't vote for the Argentinian film. I, I didn't understand why it won, frankly. In melodrama, in big melodrama, of course, appeals to Americans. The kind of uh, emotional melodrama. Uh, it won, so fine, good luck to it, congratulations. But I voted, I was very torn between The Prophet and Heineken. Heineken. I voted for Heineken in the end. It won everything right around the world except the Oscar. <laughs> Strange, huh? It won... Can it won in Germany, European Film Academy, it won everywhere, and um, I think it merited the Oscar, frankly. Um, but there you are. That's the answer to your question. I didn't like the Argentinian film. Too long, too overborn, overbearing. Didn't believe it. But the Amer American audiences or the American Academy members, they went for it. Typical. <laughs> Takže mně se z těch pěti filmů líbil nejvíce, uh, líbil se mi i ten peruánský film, ale jinak já jsem ve svém hlasování vlastně nevěděl, jestli mám uh, hlasovat pro Hanekeho nebo pro toho francouzského proroka. Nakonec jsem hlasoval pro Hanekeho, který vyhrál i samozřejmě vš pozbíral všechny ceny po celém světě, kromě Oscarů. A myslím si, že by se toho Oscara zasloužil, ale američtí porodci mají zkrátka rádi dojetí a ten ten argentinský film, to je prostě melodrama a to se zkrátka jim líbí. Rojková Mediafax, mě by zajímalo, co se týká filmu Revoluce, tak proč byl uvedený do kin nedokončený a další otázka, proč jste se rozhodl ho po 25 letech tedy znovu, znovu přestříhat, dokončit a zase se nebál, že propadne po druhé. So, Media facts. Uh, this uh, question is about revolution. Why did you release it unfinished? And uh, second question, why did you decide to re-release it and uh, re-edit it? And were you not afraid that it might fail a second time in the box office? It's not good. It's not in the box office. It's, uh, the second time is not out. Uh, it's only on uh, DVD uh, and... Uh, They, they allowed me to do it at Warner Brothers. They allowed me to, they gave me the money to do it after trying for 20, 20 years to, for, for them to allow me to do it. I didn't, I didn't re-release it. I didn't release it to begin with. It was released by the distributor. They forced the film to, be, to come out because the company that I made it for were very, very short of money and they needed income. And they, they made the very bad judgment of bringing the film out before the actor and myself had done our work, Pacino and myself, We always wanted to put a narration on. We didn't want the end uh, sequence, which we've now cut off. 
but they forced it out. They had the control, they had the bank. I don't b believe really in a final cut or the, or the author's rights, rights for a film. I don't, I don't think, I think it's a joint, on the whole, I think it's a joint um, responsibility between the creative and the, biz and, the f and the money to find a way of doing things. That's my opinion. It's not a lot of directors' opinion. They think they should have complete control. And, and I think uh, in Europe, there's a, they have a, there's a droit moral where the, the, um, the director has the final say. But I think often it's a big mistake, that. I don't think there is a final say in filmmaking. It's collaborative, absolutely collaborative, between writer, producer, and director. The rest is technical. Um, and very important. Editing is vitally important. You know, obviously, it's the only. Actually, editing is the only really unique thing about cinema. Everything else is, exists in other forms of media. Uh, however, um, I didn't have the control, and they needed the film out. So they said, "You're finished. That's it." It was made very fast. Revolution. It began in March, and it was in the cinemas by December. That's very fast for the for the size of that film. When it comes to uh, re-editing it, I've been trying for 20 years. Pacino and myself, can you remember all this? Go. Takže především já jsem ten film neovedl sám, to, byla, to, byla, to bylo rozhodnutí a podle mého velice špatné rozhodnutí produkční společnosti, protože oni tehdy neměli peníze a chtěli honem rychle nějaký příjem, tak film uvedli nedokončený. A my jsme tehdy s Alpačinem vlastně to chtěli udělat úplně jinak. Chtěli jsme tam mít ten hlas mimo obraz toho vypravěče, chtěli jsme předělat tu poslední scénu. A takže ten film byl nakonec, po, nakonec ho vydávala, vydala společnost Warner Brothers po 20 letém přesvědčování, ho teď vydali na DVD. Ale jinak já si nemyslím, že nutně musí mít režisér poslední slovo. Já si myslím, že natáčení filmu je něco, kde musíte najít kompromis mezi tvůrčí stránkou a tou stránkou produkční a finanční. V Evropě je ovšem jiná tradice, kdy vlastně má mnohem větší autoritu režisér a on má poslední slovo a často to bývá katastrofa. Já si myslím, že u filmu musíte najít nějaký kompromis mezi nebo nějaký soulad mezi producentem, režisérem a scénaristou. So we bring it out 20 years later, uh, 22, it was 1987, so it's more than 20, 24 years. Um, and uh, only in, in DVD, we're bringing it out in England by the British Film Institute, um, where they're going to uh, compare the two films and make it a case study of uh, how a film can can uh, not be finished for 22 years and yeah, you know I, I think the film is a powerful film certainly now with the narration the inner voice of the central character Al Pacino inner voice speaking and it explains a lot and it gives the film a great great depth they took the decision the distributors and this was Goldcrest not Warner Brothers Goldcrest took the decision to release it before it was finished it was a bad decision they made no money out of it it was a, d a disaster for them. But the film is out and people are liking it very much and it's been getting very good reviews in certain areas, of, in England especially. Um, so. Takže já jsem vlastně nakonec teď ten film vydal teprve na DVD, vydává ho Britský filmový institut a dělají z toho vlastně takovou případovou studii toho, že film se nepodařil, že vlastně film je dokončený až po 22 letech. Já jsem tam doplnil to, co tam vlastně nebylo, kdy Al Pacino tam má ten vnitřní, mono, ty vnitřní monology, ten hlas toho vlastně hrdiny, který si myslím, že z toho filmu dělá věc velice působivou. A ten film má teď vlastně po svém uvedení na DVD i poměrně dobrý ohlas, zvláště v Británii. Ten film Film tehdy vlastně ještě před jeho dokončením, protože on se natáčel velmi rychle na to vlastně, jak je to velká produkce, tak protože začalo se natáčet, byl dokončený, natáčení bylo dokončeno v březnu a film byl vydán, vlastně uveden už v prosinci. A chtěl bych ještě říci, že tento, toto špatné rozhodnutí film uvést před dokončením, tak za to, nejsou na to, za to je zodpovědná společnost Goldcrest, nikoli Warner Brothers. A jim se to velmi těžce nevyplatilo, protože na tom filmu vůbec nic nevydělali. I mean, it's, it's interesting, the film now, because it is, the film has motivation to it. The central characters have motivation before, because there was no inner... It, it's a strange film, because it's a, like a silent film in many ways. It has very little dialogue. Um, and um, it's a journey of a, of a man who doesn't want to fight, who's forced to fight, because he's conscripted. In the, in, his son is conscripted, and so he follows his son. 
because he's, he's his only son. So it's a father and son story against a, a civil war, not a civil war, a war of independence actually. Um, and uh, gradually he finds a voice for himself as the film progresses. But without the narration, the film is, has a ho big hole in it. And the distributor, in their infinite wisdom, felt that, that it should come out. It would work, but no, you know, they, they misgaged it. And we tried and tried and tried to stop them do it, doing it, but we, we didn't have the power. Uh, the, the distribution company had the power to, um, to, to bring it out. A ten film vlastně je příběhem otce a syna. Ten otec sleduje vlastně jeho jediný syn, je povolán do války, je to válka za nezávislost a ten otec ho vlastně sleduje, ale přitom to je člověk, který bojovat nechce, bojuje proti své vůli. A ten film je natočený takovým zvláštním způsobem, skoro jako němý film a vlastně teprve v průběhu toho filmu nachází ta hlavní postava, ten svůj vnitřní hlas, takže opravdu ty pasáže toho vypravěče mimo obraz jsou nesmírně důležité a Nevím, proč si ty distributoři řekli, že i bez toho vlastně v tom filmu činí úplná díra. A nevím, proč si ty distributoři řekli, že ten film bude pochopitelný i bez toho. Rozhodně to bylo špatné rozhodnutí. Ale my jsme tehdy, my jsme se je snažili od toho odradit, přemluvit je jenom, že zkrátka jsme neměli, zkrátka jsme neměli tu moc. Distributor měl veškeré karty v ruce a rozhodli se takto. So what is 20 years in, in anyhow? It's only 20 years. It's there on film. It'll exist forever now. So, you know, it's, we're in an age of instant gratification, but <laughs> we got gratification 20 years later. Ovšem, co je 20 let? 20 let sem, 20 let tam. Teď je to uvedeno na DVD a bude to existovat na věky. I když my samozřejmě žijeme v době uh, okamžitého uspokojování, okamžitých slastí, tak film je na DVD. OK. Uh, I just would like to add something. It's interesting the revolution was financed by European uh, cop producers, even Norwegians. Norwegians. What, yeah, what did they expect it besides the, the biz business thing? Is it, you think, that uh, American civil war is a part of uh, the European history also? And so it's a lesson which is important for us. And well, of course, it is part of European history. It's part of British history, definitely. It was a, a war, not a civil war. It was a war of independence against England. Britain was owned America. It was a colony. It was about the separation, and it has a big of, a, a impact on Europe, in fact, because the American Civil War was a model for the Americans, American War of Independence was a model for the French Revolution, etc., cetera, etc., cetera, etc. Cetera. Um, it was financed by bit by Norwegian dentists. <laughs> <laughs> That's how we got the final money from uh, so dentists are very rich as we all know <laughs> and there was a big fund of dentist money in Norway which came into the film um, and then uh, British money and a little bit of, of American money very little um, That's I don't know what I'm answering your question. Yeah, yeah. <laughs> um, so it wasn't an American film and but I was attacked by the Americans. Uh, we were attacked. Pacino was attacked. Everybody was attacked by the Americans because they considered it as their history, nothing to do with us in England. So, you know, but they're very, Americans are very uh, insular, as we know. It's an island. America is an island. And uh, <laughs> it thinks it isn't, but it is. Um, and um, they attacked us for uh, everything. They attacked me for being an Englishman, making the film in England, not in America. But you can't make a film like that in America because nothing exists in America anymore. It's all gone. Um, and in Europe, old Europe, look at this city. It's completely unchanged, really. I mean, pretty unchanged, pretty staggering. Um, and uh, they attacked me for that. They attacked me for dealing with American history, although it's English history, British history. Um, they attacked Pacino for his accent. They checked to, you know, because they, they, only, they only consider Pacino interesting when he's a cop or a gangster. And Pacino actually has two salaries. One salary when he doesn't have a gun and one salary when he has a gun. So it's more expensive when he's got a gun. <laughs> um, 
Takže otázka zněla, je to zajímavé, že film o americké válce za nezávislost vlastně financovaly evropské produkce, dokonce tam vstoupilo Norsko. A odpověď zní ano, protože vlastně ta americká válka za nezávislost je rovněž součástí našich dějin, je to součást britské historie a i šíře evropské, protože americká válka za nezávislost inspirovala potom například francouzskou revoluci a tak dále a tak dále. A skutečně ta produkce byla hlavně evropská a nakonec nám přispěly klíčovou částkou i jakási asociace norských zubařů. Nevíme, proč zubaři, ale jak víme, zubaři bývají dosti zazobaní, takže i oni přispěli svým dílem. A bylo tam i něco amerických peněz, ale velice málo. Jenomže potom američané nás za ten film strašně napadli, jak si dovolujeme točit o jejich dějinách. Protože víte, američani, to je takový izolovaný ostrov. Oni si myslí, že oni ostrov nejsou, ale jsou. Napadli nás úplně za všechno jednak, jak to, že si dovolujeme točit jejich dějiny. Potom... Je, Napadli Alpačína za to, jaký má přízvuk, že má špatný přízvuk. Víte, Alpačíno se jim líbí jenom, když hraje gangstery nebo policajty. On má takový vlastně i dvojí plat. Jedny peníze mu platí za to, když vystupuje bez pistole a mnohem větší peníze mu platí, když vystupuje s pistolí. Zero, uh, zero was shot in. Nothing shot in America at all. A my jsme v Americe nenatáčeli vůbec. Za to nás taky napadli, že jsme... I will just finish what you were saying before. Také nás napadli za to, že jsme nenatáčeli ve Spojených státech, ale jak můžete točit ve Spojených státech, tam už nezůstal kámen na kameni, kdežto v Evropě pořád máte, vlastně, pořád máte tu architekturu z té doby. Jako třeba v Praze. Praha zůstala prakticky nezměněná. Um, it's strange, they're incredibly narrow-minded, in, in a way, Americans. Well, that's why this is great. Takže já jsem nic toho nenatočil v Americe, což se jim strašně nelíbilo, protože američané jsou Hello vědějí again. Vzkou, prosím. <laughs> Mohu ještě jednou, já bych se ráda vrátila k filmu o Tarzanovi. Dívala jsem se, že na internetu, na těch fanouškovských stránkách e, filmových fanoušků, a to jsou vesměs mladí lidé, tak právě váš Tarzan figuruje jako nejlepší verze všech dob. Opravdu ve vzácné schodě považují za nejlepší přepis. Tak by mě zajímalo, proč myslíte nebo v čem myslíte, že jste se do jejich vkusu trefil a jak je to vůbec rozhodovat se pro látku, o níž víte, že ji netočíte ani první a zřejmě ani poslední. Děkuju. Jak, jak najdete ten klíč tedy? Děkuju. This is going back to your Tarzan film, uh, because when you look at the internet, at the, at the various fan sites, these are very young people and they vote uh, that uh, basically this is the best adaptation of Tarzan. But when you approach a theme, a theme like that, you know that you are not the first one nor the last one to make an adaptation of this novel. How do you approach that? Well, that will be made many, many more times, that film, that uh, story. It's a classic, it's a mythical story. It's a modern myth, but it's a mythical story created by... Um, a very clever man, a bad writer, not a good writer, borrows. However, it's a comic book, you know, it's, he's, a, he's a wonderful hero, a hero of, of um, maybe of that time when it was written. Uh, there will be many more, in fact, I think there's one being made now. But I wanted to go back. When I read the uh, first treatment of the film, half a script it was, um, by Robert Town, a wonderful writer, he'd written half a script. And it was taken away from Robert Town and given to me to do after after chariots of fire, um, to his great chagrin and anger, uh, because uh, he w he wanted to direct it, but he, he wasn't a permitted to direct it for various reasons. He took his name off the film and put the name of his dog on the film instead, <laughs> and and his dog was nominated for an Oscar, and that's the first dog in the history of cinema that got nominated for an Oscar. <laughs> It's a very funny story, really. Um, however, the approach was that I wanted to go back, when I read it, I, read the, I wanted to go back to the original story, which had never been told before. It was always, he was always in the jungle. Johnny Weissmuller, whoever it played, it, many people have played Tarzan, always in the jungle with Jane. And I liked the balance of the, 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 hum, the uh, uh, society's jungle and the real jungle. And that balance was of interest to me. And following the themes that I li am interested in, which is the same theme with Chariot, it's a character standing up for what he wants and what he believes and not being forced to do something that other people want or society wants. Takže ten 
příběh Tarzana samozřejmě bude adaptován ještě mnohokrát, protože to je moderní mýtus. Autor té předlohy jak si velice citlivě vystihl něco, co oslovuje diváky naší doby. Ten příběh je velmi jednoduchý, je to v zásadě komiks, ale je to moderní mýtus. A já jsem tehdy po ohnivých vozech dostal vlastně polodokončený scénář Roberta Tauna, což je skvělý scénárista, ovšem jemu to sebrali k jeho velké melancholii a k jeho rozhoštění. On potom zakázal, aby použili jeho jméno v titulku, takže když to vyhrálo Oscara za scénář, tak to, on, on to podepsal vlastně jménem svého psa, takže to byl první pes v dějinách kinematografie, který získal Oscara. Ale jinak všechny ty předchozí adaptace se věnovaly vlastně postavě Tarzana v džungli, kdežto já jsem chtěl tam mít mnohem víc tu rovnováhu jednak džungle a jednak té džungle velkoměsta nebo džungle civilizace. A ten příběh má vlastně pro mě téma podobné jako ohnivé vozy, kdy to je člověk, který nějak bojuje se světem za to, aby mohl následovat svoji cestu nebo svoji přirozenost. Mám pokračovat na toto téma? Andy McDowell, who's now become, well, she doesn't act very much anymore, but she was an unknown, she was a model. And uh, so the, and I surrounded them by with very good actors, like Ian Holm and um, Ralph Richardson, a very great English theater actor. And that is really the pattern that I began my films with. Where Grace, um, Charlie Safari is exactly that. Three unknowns surrounded by strong, th either theatrical actors or strong movie actors who give a rape support to these new characters. So you're meeting characters for the first time. I believe that's a very great f way of telling stories, probably the best way. Not the only way, but it's the way I like best. Já jsem tehdy vlastně natáčel v Africe i to, toho Tarzana, to mě právě na tom bavilo, že to byla příležitost točit v Africe, kde jsem potom natočil několik dalších filmů. Je to, str je to zvláštní, úžasný kontinent a umožňuje mi to uh, vyjádřit se určitým způsobem o uh, lidské přirozenosti, o lidské povaze. Jinak já jsem tehdy točil s naprosto neznámými herci, protože Christopher Lambert a Andy McDowellová ještě nebyly vůbec známí, ona byla tehdy modelka. Dnes už se moc nehraje, ale potom se stala slavnější. A já jsem takhle postupoval vždycky, že jsem si vybral jako ústřední postavy herce málo známé a ty jsem potom obklopil velmi dobrými, zkušenými herci, často divadelními herci britskými, jako je třeba Ralph Richardson, který hraje v Tarzanovi. A nevím, jestli je to jediný způsob, jak filmy natáčet, ale rozhodně je to způsob, který mě zajímá. Made a lot of money in charity for a lot of accolades, obviously the Oscars, um, and uh, for a very small, pretty small investment, it it returned a very large sum of money. So people were very uh, keen and very. I was able to make this film. It was a thirty million dollar film uh, in 1984. Now that's a lot of money. Today that's what 80, maybe more, about 80, I should think. That's a lot of money. That's like. Um, But without actors, without stars, it's pretty a uh, very extraordinary um, situation. It doesn't happen today. Never would it happen today. I don't think Lawrence of Arabia would be made today, frankly. I doubt it. Um, and that's, I mean, it would be made differently. It wouldn't be made like that, that uh, like David Lean made it. I don't think it would get made myself. Ten film Tarzan byl strašně drahý na svou dobu, ale já jsem vlastně měl velký úspěch s 
ohnivými vozy, které nejenom, že vyhráli Oscara, ale oni byli úspěšné i kasovně, protože vlastně oni nebyli tak drahé, takže vydělali poměrně hodně. Takže já jsem na ten další film, na, t- na toho Tarzana, měl asi 30 milionový rozpočet, což na tu dobu byly obrovské peníze. Dneska by to bylo zhruba tak 80 milionů dolarů, jenomže dneska už bych to nenatočil, protože, hra, na, na, protože by mi nepovolili ten rozpočet s tak neznámými herci. A myslím si, že ani dneska by se třeba nedal natočit Lorenz Arábie, nebo rozhodně ne tak, jak ho natočil David Lean. I mean, only, probably only Spielberg himself could uh, do a film like that uh, now. And he doesn't, he wouldn't, he wouldn't want to. I don't think he, would, he wants to. Like, I mean, although it mars it, he has the power to do what he wants. You know, he's the sun king, how we call him. You know, if that's translatable. Dnes má už takovou moc točit snad jenom Steven Spielberg, ale on takové filmy točit nechce, i když je obdivuje. A on je jediný, kdo opravdu má tu moc si natočit úplně cokoliv, co chce. On je takový sluneční král kinematografie. I think you invested this 30 million in a very good way. I remember when I seen Tarzan uh, Greystock for the first time, i remember this was one of the first films which took something which was before very romantized without, without any uh, relation to reality and you took it uh, how it could really be. Yeah. And I think yeah, now I more right. films are made historical themes which really ba- are based more on f- facts and, and props are very precise and everything. And this, this Like what? No. Give me some examples uh, of today. I don't know. <laughs> I mean, no. <laughs> give, give me some time, I will think about it. Yeah. But this was uh, one of the films which really stays in my mind that you, you were very precise with... Yeah, the script, and we were precise uh, in the script. We went back to the book and followed the book. Uh, and it was quite precise. Takže otázka zněla vlastně, ta 30 milionová investice se vyplatila i v tom směru, že vy jste vlastně vzal něco, co do té doby bylo interpretováno spíš jako pohádka, velmi romantická a zasadili jste to do reality. A myslím si, že to funguje velice přesně. A odpověď zní ano, protože i ten scénář byl velice přesný, protože poprvé se vracel vlastně k tomu výchozímu textu. Máme ještě pět minut, prosím. How is this uh, Czech cinema? Somebody tell me about the Czech cinema. Řekněte mi někdo něco o českém filmu. Jak to s ním Very vypadá? flourishing, very exciting new directors. That's why I come to festivals because you get to know something I don't know. You know, I get to meet people sometimes and learn about uh, uh, this country's cinema uh, output. And uh, the people say, "Must see this, must see this." I go back and get a DVD and I watch it. If I stuck in my own country, I wouldn't have that opportunity. Máte tu nějaké zajímavé nové mladé režiséry. To je i další z důvodů, proč jezdím na festivaly, že se potkám s lidmi, kteří mi doporučí něco, co musím vidět, tak já si seženu DVDčka, takže se i tímto způsobem něco dozvím. That's why I teach. I teach in, in Morocco, in Marrakech, in a film school to a um, group of eight d- 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 screenwriter directors, women and, women and men, all from either Central Africa, or from Morocco itself. And uh, it's it's a wonderful thing to do. You learn an enormous amount. I think I learn more than they learn, frankly. Z toho, toho důvodu i vyučuji na škole v Marrakeši, v Moroku, kde mám, v Maroku, kde mám takovou skupinu 8-9 scénáristů. Jsou to muži i ženy, jsou nejenom z Maroka, ale i ze střední Afriky. A vlastně já se od nich naučím mnohem víc, než oni ode mě, proto to dělám. Okay. Anything else? So, uh, <coughs> Aležudský marketing magazín. I have one tip for you for the Czech film. Uh, there is a very promising director, Tomáš Mašín, who has shot a film Three Seasons in Hell, who has shot it after 20 years shooting commercials and getting experience and money for his first feature film. And that's probably the similar case as... Uh, as you, because you have been an experienced and successful director of commercials as well. Uh, Ridley Scott has shot like 3,000 commercials before his first feature film. How many of them did you shoot? And uh, how did you, what kind of experience you used? I shot 3,001. 
že otázka zněla k doporučení filmové jsou tři sezóny v pekle Tomáše Mašína, který měl možná podobnou cestu k filmu jako vy, protože než vlastně natočil film, tak 20 let dělal reklamy, udělal jich tři tisíce, kolik jste jich udělal vy? Tři tisíce a jednu. Sorry, what's the question? I shot 3001, I shot many, and documentaries, many documentaries, many commercials. And I didn't make a film until 1979. And this man is, is how old? Uh, Young. 38. Yeah, okay. That's what I was when I started, trying to make charity so far. I was 41, actually, when I made it, but the same thing. And what's his name? Tomáš Machine. And it's a very good film? Yes, Everybody it is. likes it here. Big success? Critically yes, and, yeah. and uh, in the market? Um, in a case. Huh? Yeah, okay. Takže vlastně je to opravdu podobné, protože Tomáš, Tomáši Mašinovi je 38. Pan Hudson vlastně začínal dělat po mnoha dokumentech a reklamách. Mu bylo 41, když natočil ohnivé vozy. A ptá se, jestli se všichni shodneme na tom, že tři sezóny v pekle jsou úspěšný film jak u kritiků, tak u diváků. Uh, what, what was your favorite product? Um, uh, what you would like to shoot? Or is there some ideal product, which you still would like to shoot a commercial for? No, check beer. <laughs> Existuje nějaký ideální výrobek, na který byste dnes natočil reklamu, na který byste i dnes natočil rád reklamu české pivo. Last question, poslední otázka, prosím, pokud ještě. Vy jste dáma velmi vytrvalá, vidím. <laughs> Už končím slibuju. Já bych se jenom ráda zeptala, vy jste tady zmínil, že učíte, mě by zajímalo, jestli se podle vás dá opravdu filmařeně naučit. Jestli se dá dobrý filmař vychovat ve škole. I když je pedagog tak úžasný jako vy. Děkuji. You mentioned you were teaching. Do you think it is really possible to uh, bring up a filmmaker in a school, even if they have such a great teacher as yourself? I'm, who, I'm not, who said I was a great teacher? Kdo řekl, fun. že jsem výborný pedagog? Já si to prostě užívám, mě to baví. Um, I think yes, people do come out of uh, film school. The best way I think, I never went to, I, I never went to film school. I went straight into the editing, actually, snit, editing, because I think that was always the, uh, that's just the most uh, important thing in film. No, I, script is most important. Without a good script, you don't have anything. You don't have the actors. You don't. You can't even start to edit. So, script is the most important, obviously. I think it's very. It's a, it's a truism, but it's right. And then editing is vital because you can kill a script with bad editing, but you can make something wonderful out of editing. It makes every, It's the only original thing. About, it's a really truly original thing about cinema. Um, and there are big good people who come out of. Roman Polanski comes out of a film school. You know, I mean, I can give you a, Martin Scorsese. No, he didn't. He came out of the streets. Uh, if there's a p people to quote, you know, David Lean came from, for instance, speaking of somebody that I liked very much, I knew well. I was going to do his f his last film after he died. Um, he began in the editing room. He was the editing editor of newsreels to begin with. So I don't think there's any any. Um, Uh, way. Even writers make good directors sometimes. Often not. I think. I don't know. Oh, no. I don't know how to answer your question really. I don't think there's any, any rule where... But these people, I, I've got eight students in, in Morocco. There's one woman who I think has got a great future. Just one out of, out of eight. And I don't know what will happen to the others. The others will go into television. Morocco has no, has no native industry. And that's what's interesting of being in this school because it's, it's, um, it doesn't have a, it's got a service industry basically to people go to Morocco to shoot. But uh, there's one girl, woman, and she's very young, she's 23, and she's made two films, shorts, and they're fantastic. 
Takže já vlastně nevím, jak na tu vaši otázku odpovědět, protože na to neexistuje žádné pravidlo. Samozřejmě, že filmová škola může vychovat skvělé režiséry, jako je například Roman Polanský, který vzešel z filmové školy, ale na druhou stranu máte lidi, kteří, jako je třeba David Lean, který začínal tím, že stříhal týdeníky. Já sám jsem vlastně nestudoval na filmové škole, já jsem se dostala rovnou do střižny a myslím si, že vlastně kromě psaní scénáře je právě střih to jediné skutečně původní a svébytné na filmu. Samozřejmě bez dobrého scénáře se nikam nepohnete, bez dobrého scénáře nemůžete začít točit, nemůžete ani vybrat herce a dobrý scénář je ten základ, ale i vlastně ten střih může hodně přispět. Jinak vlastně nevím, jak bych vám na to odpověděl, na to není jediný recept jak se vychovává dobrý režisér. A co se týče té mé vlastně třídy v Maroku, tak z těch 8-9 je tam jedna dívka nebo žena, její 23, která si myslím, že má před sebou velkou budoucnost. A natočila dva krátké filmy, oba jsou skvělé. A jinak ti ostatní ti budou nejspíš pracovat pro televizi. Problém je taky, že v Maroku vlastně není filmový průmysl jako takový, je tam jenom servisní průmysl vlastně pro cizí produkce, které tam jezdí natáčet. Thank you very much. This lady, a fantastic translator.